Arrancamos la competencia con Mariano Sandoval. Oh, oh. ¿Estás listo? Sí, estoy listísimo, estoy listísimo, súper agradecido de estar acá. Y además nos vas a cantar Princesa Tibetana, un éxito wow. en que la banda Tibetana pasó por hacer temas de rock. Sí, la verdad es que me encanta, es un temazo que todos disfrutamos enormemente, que tiene un mood muy especial, así es que yo me siento súper emocionado de poderla compartir. ¿eh? Queremos leer sus comentarios, hashtag lunes de quiero cantar, lunes de muchas emociones, ahí van a estar apareciendo en pantalla. ¿Estás listo, Mariano? Listísimo, chavos. Vamos a ver cómo te preparaste para esta presentación. Uh -huh. Lo has hecho muy bien, me gustó mucho Bella, de verdad, creo que lo hiciste muy bien. Gracias. ¿Qué le hiciste a la princesa tibetana? Se me dejó, va. No, ¿dónde está? Mira, la realidad es que yo no le pedí más amor. No ni... tienes idea de qué se trata la ropa. Oye, ¿en qué cristal estaba o qué? Mira, estaba justo en la del metro Tepalcates. Ahí nos conocimos. No era un cristal como de una bola de cristal. ¡Eh! Te visualicé en un ya cristal. Entendí. Y ahora te tengo aquí en mi habitación. No manches. ¡Wow! Estás muy loco, sí, claro. Bueno, yo no la compuse. El que, Está buena. Entonces ya eres un ganador. Ah, bien, me gusta. Gracias, profe. No había entendido jamás eso. Hizo que soy bien listo, pero la verdad esa historia no me la sabía. Dame más de ti. Te digo que me gustaría visualizar también ¿Qué? a un Mariano un poco más maduro en el sentido de que pudiera tener e interpretar un papel de haber conseguido a una princesa tibetana en su habitación. Primero tendríamos que estar casados porque la abuela se molesta. Princesa tibetana. Desde ahí piensa en la madurez. Ajá. Porque se te sube. Prince, princesa. Princesa no, tibetana. están haciendo? Princesa. Princesa tibetana. Sí, de ahí pulimos, pero va. es a partir de ahí. Ok. Lo otro está ornamentado en sí, nada. Sí, el personaje. Y okay. en, y en va. nada. Tenemos que empezar a evolucionar en muchos sentidos. De pronto, al momento de interpretar una canción, está bien que interpretemos un personaje. Y a mí me gustaría que rompieras con Mariano en esta canción. Sí, lo que quiero es sí. que tú representes a la persona que está cantando esa canción. Va. Que es un cuate que conquistó a una princesa tibetana. Y como puntos importantes, no quiero que estés haciendo ni esto ni esto. Tampoco quiero que estés como cortando la energía, que cantes como... ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame! No, no llegué. Te pasaste de tamales. Sí. Hay un nuevo reto que tenemos que cumplir. Es una canción poderosa y no se puede desperdiciar. Creemos que esta canción le puede sacar ese provecho. Ah, Entonces, que se, que se vea. ¡Uy, uh, ya! Yeah. Me, me encanta, me sí. encanta, va.
tu amor Solo te pido Dame más Dame más De ti De ti De tu amor Solo te pido <risa> Mi Mariano Sandoval adorado, ven para acá para que platiquemos. Tengo que decirte que me hiciste tan feliz porque hubo una mini cargada. Una vez más regresaron a ti, no sabías. Mira, por un lado me emocioné porque dije, ya lo van a cargar, lo van a cargar. Por el otro me asusté porque cuando te balancearon yo vi esa base redonda muy cerca de tu cabeza. Yo decía, me lo van a estampar ahí. Todo sea por la Chavi, todo sea por la Chavi. Todo sea por, por entregar un buen número. ¿Te sentiste contento? Sí, mucho, mucho, mucho. Lo disfruté enormemente. Era una canción que tenía ahí ya planeada cantar desde hace tiempo, así es que súper super contento. Vamos a ver qué tan contentos pusiste a nuestros críticos. Horacio Villalobos. Híjole, Mariano, te pusiste la vara muy alta. Este, la verdad es que tu coreografía bien, tus bailarines, pero la verdad es que la canción te salió mal. Es, yo creo, mira, Mariano, cuando uno está empezando a cantar, ya quieres cantar todas, evidentemente las que siempre te han gustado, pero en esta ocasión yo sé que esta te gustaba, pero eh, no, no, la verdad es que fue un, una actuación muy fallida. Pato Borghetti. Eh, no sé si la actuación en general no estuvo mal. El número, eh, la coreografía, el montaje estuvo bien. Artísticamente se veía bien. Eh, pero sí, sí estoy de acuerdo con Horacio que el reto era muy alto. Todavía estamos eh, trabajando para poder llegar hasta ahí. Eso es, este incluso para los cantantes profesionales es una canción muy difícil porque... Tiene, tiene algunas notas muy largas, muy altas. A, si bien a veces la alcanzaste con precisión, el 80% de las veces no se llegó a la nota justa y entonces se produce una disonancia que, que no es agradable para, para el oído. Pero el número en general estuvo bien. La precisión vocal no fue la, la esperada, la verdad. Caray. No, pues así es, así es. Ustedes díganme, porque yo tomo nota aquí. Voy tomando nota de cada cosa que me digan, eso es. Para eso estamos aquí, mi Penélope. O sea, vas a tomar nota nunca más, princesa tibetana. <risa> <risa> Rocío Hay que, hay que sacarla del playlist. Exacto. No entra en mis, en mis canciones favoritas. Sí. Rocío Banquels. No, definitivamente, Chef, estoy de acuerdo con Horacio Copato. Es una canción muy difícil de cantar. Eh, si sí tienes que tener una tesitura vocal eh, como la de Eric Rubin, una tesitura, una tesitura bastante amplia, con un diafragma muy, muy bien entrenado para sostener las notas. Y pues sí, sí en esta ocasión la presentación me encantó, tu baile, eh, tu vestuario, le, cómo haces tú tus cosas, que lo haces tan serio y tan increíble, que nos llenas de, de tanta producción o de muy poca producción, pero tan vis, vis, visual, que bueno, eh, has logrado hacer de tus números maravillosos. En esta ocasión, vocalmente, pues sí falló. Mario Lafontaine. Querido, escogiste la canción más ambiciosa y más difícil de Memo Mendes Gui para Timbiriche la cual yo estuve afortunadamente en la grabación y recuerdo que Eric era las primeras veces en que ya tenía una canción rockera, rockera. Creo que los coros te pudieron haber ayudado porque estaban siempre las chicas, dame, 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 que aquí hicieron falta. Y este, bueno, aplaudo que siempre tus espectáculos son muy dignos, visualmente me encanta tu look, me encanta lo de tu ballet, me encanta cómo te cargaron esta vez, extrañábamos las cargadas, pero sí, vocalmente dejó mucho que desear. Había momentos en que lo lograbas, había momentos en que no, pero fueron más los malos que los buenos. Caray. Y sabes qué, ahora tengo miedo, Ay, porque mío. te voy a decir me, algo. Abrázame. He estado contigo cuando te dicen, ¡ay, me encantó! ¡Qué bonito Ay, te sí. salió! ¡Siete! ¡Y no, ahora, y ahora que dijeron de ir! O ya ni le hagas, o sea, que sea igual, que sea. Que me asustaron más y que, que no sea tan que no mala sea la tan nota. Mal, que sea ahora al revés, ¿verdad? <risas> Vamos a escucharlo junto. Las calificaciones. Rocío Banquels. Por tu producción, aunque vocalmente nos dejó mucho que desear, siete. 
Ay, no estuvo tan mal. Muchas gracias, mi doñita. No, Rocío. espérate, gracias, va gracias. Horacio ahora. Dios mío. Horacio Villalobos. Para mí es un 6. Uh, no manchen. Pato Borghetti. 7, chef. Ay. Uf. Mario Lafontaine. 6. No manches, ya regresé a las calificaciones, a las notas bajas. Ni bueno, modo. Pero acuérdate que todavía nos falta lo que opine el público y si el público te pone Ay, muy ojalá. buena calificación, igual ya hasta podrías volverte a ganar tus dos ojalá puntos que, en un duelo. Ojalá que tengan piedad, chavos. Chavi, no dejen de votar por el 10, no dejen de votar por, para que promedie, para que sube un poquito la nota.